En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios Padre Creador, en la bondad de su Hijo amado Salvador, por la fortaleza del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y los discípulos llegaron a Bethsaida Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó ¿Ves algo? Empezó a distinguir y dijo, Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía con toda claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, No se lo digas a nadie en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Creador, y, y gloria al Hijo, Salvador, y gloria al Espíritu Santificador. Muchas veces en nuestro camino nos encontramos como este ciego. Nuestra vida es una rutina. Nuestra vida en familia se ha convertido en lo mismo. Nuestra vida en lo que hacemos siempre lo mismo. Muchas veces vivimos como ciegos. Ahí estamos como ciegos. Nos levantamos, nos arreglamos, desayunamos, salimos, trabajamos o estudiamos, volvemos, saludamos, hablamos con algunas personas. A veces parecemos ciegos aunque digamos que todo lo vemos y que todo lo hacemos y que luchamos y trabajamos, pero a veces la rutina está ahí, la rutina de la vida, que se nos convierte en una ceguera, en un haz lo mismo, hacer lo mismo, vivir lo mismo, mi familia, mi casa, mi trabajo, lo que digo, siempre como lo mismo. Mi fe, y también puedo decir, y muchos podemos decir, la misa, siempre la misa, pues voy a misa. Pues rezo un rosario, pues rezo una novena, o hago una oración. O muchos nada, o muchos poco, porque dicen no tener tiempo, y porque parece que hay cosas más importantes. A veces otros nos hablan de Dios, acérquense más a Dios, ore más. Y a veces nosotros, pues ahí estamos, como ese ciego. U otras muchas veces le decimos al Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, mira lo que me está pasando. Mira esta situación familiar, mira esta enfermedad, mira esta dolencia, mira lo que pasa en mi trabajo, mira que estoy luchando, mira que no tengo resultados, mira que yo estoy trabajando bien, mira que me esfuerzo. Señor, ayúdame, obra, obro un milagro, Señor, pon tus manos y obro un milagro. Pero a veces la ceguera de lo que hacemos, de lo que pensamos, no nos deja ver claramente qué es lo que quiere Dios. No nos deja percibir claramente qué es lo que Dios quiere. 
estamos a veces enseguecidos por los medios de comunicación, enseguecidos por lo que otros dicen, enseguecidos por lo que otros creen, enseguecidos por nuestra situación familiar, enseguecidos por nuestro pecado. Más aún justificamos nuestro pecado, justificamos nuestra situación, nos quejamos de la situación, decimos siempre lo mismo, pero esa es mi vida, así me tocó. Pues yo rezo, pero no veo resultados. Me tocó vivir con este mal genio, me tocó esta familia así, me tocó esta mujer así, me tocó este marido de esta manera. Mis hijos, mire cómo se están portando, no me aguanto a mis padres. Pero ahí voy como ciego, hago lo mismo de todos los días. Tenemos que levantar nuestro corazón y doblar nuestras rodillas para decirle al Señor, cógeme de tu mano, Señor. Llevándolo de la mano, lo sacó de la aldea. A veces el Señor nos dice, ven, toma mi mano, sal, sal de tu vida, sal de ese ambiente familiar, o sea, de lo que estás viviendo en tu casa. Déjame yo te llevo, déjame yo te conduzco. Tú has estado en tu casa, en tu familia, en tu vida. Tú has estado en tu trabajo y en la rutina de cada día. Y sigues ciego y la ceguera cada vez es más fuerte en ti. Ven, ven. Yo te tomo de la mano, yo tomo tu vida. Y te saco, y te saco de tu aldea. Y te saco de tu tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu forma de vivir, de tu forma de ver la vida, de ver la familia, de ver el trabajo, de ver lo que haces. Te saco de ese ambiente, te saco, te saco del alma todo lo que está pasando y te llevo a caminar conmigo. Camina conmigo, no camines tanto tú solo, que te hundes. No camines tú solo en tu ceguera, en tus problemas, en tus dificultades, en tus enfermedades, en tus dolores, en tus preocupaciones, en los que está pasando en tu ambiente. No te quedes metido en todo eso que te está envolviéndose en tu mundo. Déjame meterte a mi mundo. Yo te saco de tu aldea, te te saco de tu egoísmo, te saco de ese pecado, te saco de esa angustia, te saco de esa enfermedad, te saco y te restauro tu mirada, tu mirada hacia lo que tienes que vivir, pero te saco yo de mi mano, dice el Señor, dame tu mano, aprende a caminar conmigo. Déjame, yo te unto la saliva de mi amor en tus ojos para que veas bien. Déjame, yo te impongo las manos. Tú has visto mucho con tus ojos. Has pensado con tus pensamientos. Has hablado con tus labios. Has actuado con tus manos. Has caminado tus caminos con tus pies. Con tu forma de vivir y de ser. Has hecho cosas con tu vida y has caído. Ven, dame la mano. Yo te hago ver lo que yo quiero ver. Dame la mano y yo te hago sentir lo que debes sentir. Dame la mano, yo te impongo mis manos y yo te libero y te sano. Y yo derribo esas barreras, esas costras de los ojos que no te permiten ver como debes ver. Estás ciego aunque veas. La ceguera de los problemas se está inundando, la ceguera de las dificultades, del dolor y de la angustia. Yo te saco de tu aldea, de tu vida misma, de tu rutina y te renuevo. Toma mi mano, déjame llevar por, por mí, déjate llevar por mí. Has caminado solo muchas veces, has hecho tus cosas solos, has decidido cosas fundamentales solo, has vivido cosas en familia solo y no me has tenido en cuenta, déjame, yo te llevo de la mano, yo te haré ver, al inicio te costará, porque tienes que renunciar a esa rutina, tienes que renunciar a ese pecado, tienes que renunciar a ese genio o a esas miradas, o a esos sentimientos, tienes que renunciar a esa ceguera de odio, rencores, rabias, resentimientos, angustias, tienes que renunciar a lo que estás viviendo, porque lo estás haciendo de una manera que estás ensegueciendo tu vida, eres un ciego aunque estés viviendo lo que estás viviendo, tienes que dejar surgir el corazón, 
pero para eso tienes que darme tu mano. Quiere decir, levántate de tu ambiente, yo te tomo de la mano, pero te saco yo de tu ambiente, de lo que estás viviendo, y te saco yo para que veas, soy yo el que te saco. Tú solo no puedes caminar, tú solo no puedes quitar esa ceguera, tú solo no puedes solucionar ese problema, tú solo no te vas a sanar, tú solo no te vas a liberar, tú solo no vas a salir adelante. Toma mi mano y déjame obrar por ti, y déjame que te haga ver, al inicio se te dificultará. ¿Qué ves? Señor, todavía no veo solución a mis problemas. Yo, yo he creído en ti, Señor. Mira, he orado, he rezado, me he arrodillado, he rezado mucho, he ido a la Santa Misa, estoy en un camino de fe. Señor, pero todavía no veo. Yo veo cosas, pero no las veo claras. ¿Qué ves? Veo hombres que me parecen árboles, pero andan. O sea, todavía no ves claro. No ves claro. Y entonces el Señor dice... Sigue con mi mano, sigue, sigue con mi mano, sigue. Y después verás claramente, verás si yo pongo mis manos sobre tu camino, y yo pongo mis manos sobre tu familia, y pongo mis manos sobre tu trabajo, y pongo mis manos sobre ese problema, sobre esa angustia, sobre esa dificultad, sobre esa ansiedad, sobre esa depresión y eso que te está oprimiendo. Pero no porque no estés viendo resultados, suelten mi mano. Cuidado, no caigas en la trampa de que digas, he orado mucho y mire, y yo estoy luchando por mi fe y he, he vuelto a la iglesia y me he confesado, pero no sé por qué no veo todavía luces. No sé, será que, no sé quién me soluciona esto. No cometas ese error. Agárrate de mi mano, dice el Señor. Sigue unido a mi mano y déjame a mí, déjame a mí que yo te voy guiando. Tú persevera, tú déjate guiar por mí, eso quiere decir persevera, lucha, confía, no te desagarres de mí, no quites tu mirada en mí, arrodíllate y que tu corazón se mantenga de rodillas, que no ves claras las cosas. Que no ves claro el panorama, que los problemas siguen y a veces parece que se agudizan terriblemente peor después de uno orar y después de uno estar. Pues claro, es que Dios revuelca la vida cuando Dios lo saca de la aldea uno y de sus comodidades y de sus cosas y lo pone a caminar con Él. Dios le desacomoda muchas cosas para Él poder acomodar lo que Él quiere, para poder hacer lo que Él quiere, pero no te sueltes de la mano del Señor. Si las cosas se ponen más difíciles es porque en la ceguera, o sea, la ceguera del enemigo, la ceguera de la maldad empieza a actuar para no dejar que prospere en ti la gracia de Dios. Es ahí donde debes de doblar más las rodillas, donde debes hacer profesión de fe y decir, yo creo en Dios. Señor, agarra mi corazón, agarra mis manos, agarra mi ser, Señor, y condúceme y dame la libertad. O sea, que vea, Señor, que vea las bendiciones. Quítame esta ceguera para que vea tu amor, para que aumente mi fe para que caigan a tus pies las cegueras de los problemas y de las cosas que están pasando Señor yo confío en ti por eso me agarro de tu mano y vendrán cosas difíciles pero sigo agarrado de tu mano y parece que no veo bien parece que no veo las gracias y bendiciones que yo quiero ver pero el Señor dice es en mi tiempo tú mantente agarrado de mí y yo en mi tiempo te bendeciré te levantaré sacaré tu ceguera y te enviaré de nuevo a tu casa pero conmigo renovado conmigo renovado con mi corazón siempre conmigo no nos dejemos vencer, hijos queridos, que a veces nos acomodamos a lo que estamos viviendo, que a veces el pecado nos agarra, o hay algún pecado agarrado y amarrado, que es esa ceguera de pecado, que no nos permite luchar y salir adelante, pues que Dios nos agarra de su mano y Él nos saca adelante, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar, que Él va a luchar por nosotros, pero tenemos que agarrarnos y confiar. Como el ciego confió, Señor, tengo mil cosas en mi vida, me agarro de tu mano y voy a confiar en ti, pero voy a poner todo de mi parte, voy a caminar hacia ti y contigo, 
Esa es la clave, caminar hacia Dios y con Dios y para Dios y en Dios. Y pase lo que pase, no soltarnos de la mano de Dios. Que Él, en el momento que Él vea oportuno para nuestra vida, nos dará las bendiciones, o sea, quitará esas cegueras, nos dará las bendiciones y estaremos bendecidos, sanados y curados para seguir caminando con el Señor. Siempre con Dios y siempre para Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén.